v0 divided by v2 is equal to z2 divided by z1 plus z2 z2 oda value r2 plus j omega c2 divided by r1 oda value z1 oda value r1 z2 oda value r2 plus j omega c2 because nama yerkanave paathom z2 indrathu r2 plus 1 by j omega c2 z1 indrathu r1 adha da inga substitute pannirukom ipo idha cross multiply panninga na j omega r2 omega c2 plus 1 divided by j omega c2 the whole thing divided by idhukku full ave lcm edukrom appa j omega c2 into r1 plus j omega c2 into r2 plus 1 the whole thing divided by j omega c2 adha da inga eduthu ezhudirukom the omega c2 omega c2 rendume cancel aichana remaining rearrange pannona 1 plus j omega r2 c2 the whole thing divided by idhula 1 plus idhula j omega c2 rendathilume common a irukku appa j omega c2 common eduthomna r1 plus r2 nu varum namak yerkanave theriyum omega c equal to 2 pi f idhula substitute pannona 1 plus j omega ku badhil 2 pi f into r2 c2 the whole thing divided by 1 plus j omega ku badhil 2 pi f into c2 into r1 plus r2 nu kedaikum ipa idha epdi eludhalana f appadi vechikittu meed irukra andha 2 pi r2 c2 va vandu f1 nu assume pandrom adhaadu f1 is equal to 1 by 2 pi r2 c2 idhe namo 2 pi r2 c2 ku calculate pannom 1 by f1 nu varum adha da inga eludhirukum adhe pola 2 pi c2 into r1 plus r2 va vida value 1 by f0 nu eludhalam so 1 plus j f irukra value divided by indha values nama replace pannona f0 nu eludhuvom ipo indha equation la namak compensate panni vanda answer pathina add panna andha result mattum uncompensate panni vanda answer oda nama add panna value 1 plus j f divided by f1 divided by 1 plus j f divided by f0 nu kedaikum ipo indha yerkanave theriyum uncompensated value plus nama compensate panni vanda answer rendathiy nama multiply pannona namak a dash oda value namak kedachirum idhu varaikum pathina uncompensated value adavadhu three different corner frequency use pannirukom idhu varaikum irukra value pathina uncompensated value uncompensated oda value pathina aol divided by 1 plus j f divided by f1 into 1 plus j f divided by f2 plus 1 uh, into 1 plus j f divided by f3 nu kedaikum into idoda edu multiply pannona ipa nam kandupidicha and v0 divided by v2 oda value namakku kedachathu vandu 1 plus j f divided by f1 divided by 1 plus j f divided by f0 nu kedachathu ipa indha rendu me cancel aidu 1 divided by f1 no indha numerator la ku 1 plus j f divided by 1 no cancel aichuna remaining nam epdi eludhala aol divided by 1 plus j f divided by f2 into 1 plus j f divided by f3 into 1 plus j f divided by f0 so adha order eludhrom f divided by f0 into f by f2 into f, f by f3 because zero oda f0 greater a irukku f0 oda f1 greater a irukku f1 oda f2 greater a irukku f2 oda f3 greater a irukku so nama ipa compensate panni vandha answer pathina f0 vandu namak f1 ne include aagadhu f1 ne illama f0 f2 f3 nu dhan kedaikum idoda magnitude response paakalam idoda magnitude response paarunga இது வந்து காம்பன்சேட் பண்ணாமல் வந்த ஆன்சர் த்ரீ நமக்கு கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் கிடச்சிது பட் நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணி வந்து அந்த போல் ஜீரோ காம்பன்சேஷன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டிகேட் எங்கே ரீச் ஆகிடுதுன்னா எஃப் டூலேயே நமக்கு ரீச் ஆகிடுது ஸோ ஒரே ஒரு ரோல் ஆஃப் நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து போல் ஜீரோ காம்பன்சேஷனோட கவ் இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தீமே கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் டாமினன்ட் போல் அண்ட் போல் ஜீரோ காம்பன்சேஷன் அன்கம்பன்சேட்டட் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்கோம் கம்பாரிசன் மாதிரி இது காம்பன்சேட் பண்ணி இல்லாமல் த்ரீ கார்னர் ஃப்ரீக்வென்சிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினன்ட் போல் டாமினன்ட் போல் நமக்கு ஒரே ஒரு ரோல் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி பர் டிகேட் எங்கே ரீச் ஆகுதுன்னா எஃப் ஒனில் ரீச் ஆகுது இதே நம்ம போல் ஜீரோ காம்பன்சேஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற அந்த ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதில் ரீப்ளேஸ் ஆகுது இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டூவில் வந்து நமக்கு ரீச் ஆகுது ஒரே ஒரு ரோல் ஆஃப் ஃப்ரீக்வென்சி எஃப் டூவில் வந்து நமக்கு ரீச் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்டர்னல் காம்பன்சேஷன் இன்டர்னல் காம்பன்சேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஒரு காம்பனண்ட்டையுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது த ஐசி வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணும் போதே அதிலேயே ஒரு சில சேஞ்சஸ் பண்ணி காம்பன்சேட் பண்ணி வர்றது தான் இன்டர்னல் காம்பன்சேஷன்னு சொல்வோம் இந்த இன்டர்னல் காம்பன்சேஷன் இனிஷியல் கண்டிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையாக இருக்குது இந்த ஓல்டேஜ் கெயின் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரீக்வென்சி நமக்கு ஜீரோன்னு இருக்கும்போது வோல்டேஜ் கெயினோட வேல்யூ டென் பவர் ஃபைவ்ல இருக்குது அது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நமக்கு 
கெயினோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது எப்போ அப்படின்னா ஃப்ரீக்குவன்சியோட வேல்யூ ஹையாக இருக்கும்போது நமக்கு கெயினோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணும்போதே அதில் கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ இன்க்ரீட் பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு கார்னர் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ காம்பன்சேஷனில் நம்ம காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபேப்ரிகேஷன்லேயும் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் வந்து இன்டர்னலாகவே நமக்கு ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிவிடுவாங்க செகண்ட் மெத்தடு வந்து பார்த்திங்கன்னா மில்லர் எஃபெக்ட் காம்பன்சேஷன் இந்த மெல் மில்லர் எஃபெக்ட் காம்பன்சேஷன் மூலமாக கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வி கேன் ரெடியூஸ் த காம்பன்சேஷன் அதாவது வி கேன் காம்பன்சேட் தட் வேல்யூ அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா இன்டர்னல் காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஸ்லூ ரேட் இது டூ மார்க்லேயும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னாலும் ஏசி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டெபிலிட்டி காம்பன்சேஷன் இந்த காம்பன்சேஷன் டெக்னிக் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஸ்லூ ரேட்டை தான் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஸ்லூ ரேட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ ஸ்லூ ரேட்னால் என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்திங்கன்னா த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்லூ ரேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிவி நாட் டிவைடட் பை டிடி அட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இதுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது எஸ்ஆர்இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ மேக்ஸ் டிவைடட் பை சின்னு எழுதுவோம் இதோட யூனிட் பார்த்திங்கன்னா மை வோல்ட்ஸ் பர் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் ஸோ இதை நார்மலாகவே எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் வோல்ட்ஸ் பர் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதாவது ஒன்றும் கிடையாது ஸ்லூ ரேட்டில் நம்ம இன்புட் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் வே ஃபார்மாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த ஸ்கொயர் வே ஃபார்ம் வந்து இது ஜீரோ இது பீக் வேல்யூ இந்த பீக் வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோலேயே மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகிடுது பட் நமக்கு ஆக்சுவல் அவுட்புட் எப்படின்னா எக்ஸாக்டாக நமக்கு சடன் பீக் வேல்யூ கிடைக்காம இட் வில் டேக் சம் டைம் டு ரீச் த பீக் வேல்யூ ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிவி நாட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிவி நாட்டுன்றது டிவியேஷன் ஸோ நமக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பீரியட் ஸோ எப்போ நமக்கு ரீச் ஆகுதோ அந்த டைம் பீரியட் தான் டிடின்னு சொல்லுவாங்க அல்ல டெல்டின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இந்த பீக் வேல்யூ சடன் ஜீரோ சே வரணும் இந்த பீக் வேல்யூலேருந்து சடன் ஜீரோ ஃபாலோ ஆகணும் அந்த மாதிரி ஆகாமல் ப்ரீவியஸாகவே நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ வேல்யூ வரதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிற பீரியட் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிவி நாட் ஸோ நார்மலாகவே என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிவி நாட் டிவைடட் பை டிடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இந்த கான்செப்டை நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா நமக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு வோல்டேஜ் ஃபாலோயர் வேணும் வோல்டேஜ் ஃபாலோயர்னால் ஒரு இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் ஆர்ஐ அண்ட் ஆர் நாட் வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி அண்ட் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு வோல்டேஜ் ஃபாலோயர் கிடச்சிரும் ஸோ விஎஸ்ன்றது இன்புட் நான் என்ன இன்புட் கொடுக்குறோனோ அது அப்படி ஃபாலோ ஆகும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதுதான் வோல்டேஜ் ஃபாலோயர் அப்போ நான் ஒரு சைனசாய்டல் வே ஃபார்ம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த சைனசாய்டல் வே ஃபார்ம் அப்படியே கிடைக்கணும் அதே போல் ஸ்கொயர் வே ஃபார்ம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயர் வே ஃபார்ம் எக்ஸாக்டாக நமக்கு அப்படியே ஸ்கொயர் வே ஃபார்மாக கிடைக்கணும் பட் ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி எக்ஸாக்ட் ஸ்கொயர் வே ஃபார்ம் கிடைக்காது அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி டிவியேஷன் ஆகி தான் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்லூ ரேட்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த வோல்டேஜ் ஃபாலோயரில் நான் விஎஸ்ன்னு ஒரு ச சிக்னல் கொடுக்குறேன் இந்த சிக்னல் வந்து ஒரு சைனசாய்டல் சிக்னலாக அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ விஎஸ் என்னவோ அது அப்படியே வீ நாட்டாக வரும் ஸோ சைனசாய்டல் வே ஃபார்ம் நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா அது அப்படி வரும் இது ஒரு இன்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் வோல்டேஜ் விஎஸ் என்ன கொடுத்தனோ அதே சேம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் விஎஸ்ஸாக வருது விஎஸ் எப்படி எழுதுனோன்னா விஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎம் சைன் ஓமேகாட்டின்னு எழுதலாம் சேம் வேல்யூ தான் விஎம் சைன் ஓமேகாட்டி தான் அவுட்புட்டாகவே நமக்கு கிடைக்கும் பட் ஸ்லூ ரேட்டை நமக்கு தெரியும் ஸ்லூ ரேட்னா என்ன டிவி நாட் டிவைடட் பை டிடி ஸோ இந்த வி நாட்டை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் டிவி பட் டிடி போட்டோம் அப்படின்னா விஎம் சைன் ஓமேகாட்டி விஎம்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்துலாம் அப்போ டி பை டிடி ஃபார் சைன் ஓமேகாட்டி சைனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா காசு ஒமேகாட்டின்னு வரும் அகெயின் இந்த ஒமேகாவை திரும்ப நான் டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீ போட்டோம் அப்படின்னா ஒமேகான்னு கிடைக்கும் அப்போ ஒமேகா இன்ட்டு விஎம் இன்ட்டு காசு ஒமேகாட்டின்னு கிடைக்குது தட் இஸ் நத்திங் பட் டிவி நாட் டிவைடட் பை டிடியோட வேல்யூ அட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ நமக்கு காசோட வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ் பை டூ பை இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் வேல்யூனு நமக்கு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் அப்போ காசு ஒமேகாட்டியோட வேல்யூ ஒன் இப்
ஸோ இது செகண்ட்ஸை மைக்ரோ செகண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக டென் பா சிக்ஸை நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் டென் பா சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பா மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து கேன்சல் வச்சுன்னா நமக்கு செகண்ட்ஸில் கிடைக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனால டென் பா சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எனக்கு எஃப் மேக்ஸோட வேல்யூ தேவை மீதி எல்லாம் அந்த சைடில் போச்சுன்னா ஸ்லூ ரேட் இன்ட்டு நமக்கு டென் பா சிக்ஸ் அங்கே வந்துடும் இந்த டேம் எல்லாம் டினாமினேட்டரில் வந்துடும் அதாவது டூ பை விஎம் இந்த டூ பைன்றது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் இந்த எஃப் மேக்ஸை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபுல் பவர் ரெஸ்பான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா ஃபுல் பவர் பேண்ட் வித்துன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி இந்த ஸ்லூ ரேட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த ஸ்லூ ரேட் அதுக்கான சர்க்கியூ டயக்ராம் தான் இது நம்ம இந்த ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வோல்டேஜ் ஃபாலோயர் போட்டிருந்தோம் அந்த வோல்டேஜ் ஃபாலோயருக்கு அப்புறம் ஒரு இன்டகிரேட்டர் போடுறோம் இன்டகிரேட் போட்டர் போட்டோம் அப்படின்னா ஏ த்ரீயோட வேல்யூ ஜீரோ ஒன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா வில் கெட் த சேம் வேல்யூ அதாவது என்னென்னா இந்த இன்டகிரேஷன் எதுக்காக போகிறோம்னா இன்டகிரேஷனும் டிஃப்ரென்ஷியேஷனும் ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும்னு சொல்லுவோம் இப்போ இன்டகிரேஷனில் டி பை டிடி எடுத்தோம்னா ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நமக்கு இந்த ஸ்லூ ரேட்டில் டிஃப்ரென்சியேஷனில் இருக்குது டிஃப்ரென்சியேஷனை கேன்சல் பண்ணோன்னா நம்ம இன்டகிரேஷன் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அப்படி மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்டகிரேட்டர் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கெயின் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி வர்ற ஆன்சர் கெயின் வந்து ஸ்டெப் ஆபம் ஆப்ரேஷனில் ஆம்பிளிஃபை திரும்பவும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட் வந்து வீணாட்டாக கிடைக்குது அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஐஓஎன்னோட வேல்யூ ஜிஎம் ஒன்று தான் ட்ரான்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ விபி விஎன்னு இருக்கு இது விபி வந்து இந்த பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் இந்த ஃபீட்பேக்ன்றதுனால இது நெகட்டிவ் வோல்டேஜ் விஎன்னு எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபி மைனஸ் விஎன்னு தான் நமக்கு இன்புட் வோல்டேஜை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஐ மேக்ஸ் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஸ்லூ ரேட்டுக்கு ஃபார்முலா ஐ மேக்ஸ் டிவைடட் பை சின்னு பார்த்தோம் ஐ மேக்ஸ் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஐ நாட் ஒன் சேச்சுரேஷன் வேல்யூ இது எதுக்குன்னா இந்த ஸ்லூ ரேட்டை நமக்கு லிமிட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுறோம் ஐஓஎன் ஸோ ஐஓ ஒன்றது இன்புட் கரண்ட் ஐஓஎன் வேல்யூ சேச்சுரேஷன் கரண்ட் ஸோ ஐ ஐஎம் மேக்சிமம் சேச்சுரேஷன் எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இன்ட்டு டிவி நாட் டிவைடட் பை டிடி அதாவது சி இன்ட்டு கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ இன்ட்டு டிவி நாட் டிவைடட் பை டிடின்னு எழுதலாம் ஸோ டிவி நாட் டிவைடட் பை டிடிலேருந்து நம்ம எடுத்து எழுதணுன்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் அந்த சைடில் போய்டும் ஸோ ஐ நாட் டிவைடட் பை சின்னு கிடைக்கும் இப்போ ஏ த்ரீயோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு அசியூம் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன வி நாட் வேல்யூ இங்கே என்ன நமக்கு வி நாட் வேல்யூ வந்ததோ அது அப்படியே வி டூவாக கிடச்சிரும் ஸோ வி நாட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட்டுன்னு வரும் அப்போ டிவி நாட் டூ டிவைட் பை டிடி எப்படி எழுதுனா டிவி நாட் டிவைட் பை டிடின்னு எழுதலாம் ஸோ ஸ்லூ ரேட்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐ நாட் ஒன் சேச்சுரேஷன் டிவைடட் பை சின்னு எழுதலாம் ஸோ இப்போ இந்த கரண்ட் கெயினோட வேல்யூ எப்படி எழுதுனேன்னா ஐ ஒய் ஒன்னை எப்படி எழுதுனா ஜிஎம் ஒன் இன்ட்டு விபி மைனஸ் வி ஒன் விஎன் விபி மைனஸ் விஎன்ன்றது நம்மளோட இன்புட் வோல்டேஜ் வேல்யூ இந்த ஆன்சரை நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா இன்டகிரேட்டர் பார்ட்டு கொடுக்குறோம் இன்டகிரேட்டர் பார்ட்டு கொடுத்தோன்னா இந்த கெப்பாசிட்டியோட வேல்யூ இதோட இன்க்ளூடாக இன்க்ளூட் ஆகும் அப்போ வி நாட் டூன்றது இதோட அவுட்புட் வி நாட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் சி இன்ட்டு ஏற்கனவே நம்ம கிடைச்ச அந்த ஐஓஎன்னோட வேல்யூ ஜிஎம் ஒன் இன்ட்டு விபி மைனஸ் விஎன் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஏ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றதுனால இந்த வி நாட் டூ என்னவோ அது அப்படியே வி நாட்டாக வரும் ஸோ வி நாட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் வி நாட் டூவோட வேல்யூ எப்படி எழுதலாம் இசட் சி ஜிஎம் ஒன் இன்ட்டு விபி மைனஸ் விஎன்னு எழுதலாம் இந்த இந்த ஈக்குவேஷனில் இசட் சி இஸ் நத்திங் பட் கெப்பாசிட்டர் அந்த இன்டகிரேட்டரில் இருந்த ஃபீட்பேக் கெப்பாசிட்டர் அது எப்படி எழுதுனா ஜே எக்ஸின்னு எழுதலாம் ஸோ ஒன் பை ஜே எக்ஸி ஜே எக்ஸி எப்படி எழுதுனா ஒன் பை ஒமேகா சின்னு எழுதலாம் ஸோ இசட்டுக்கு பதில் ஒன் பை ஜே ஒமேகா சி இன்ட்டு ஜிஎம் ஒன் இன்ட்டு விபி மைனஸ் விஎன்னு எழுதலாம் இதிலருந்து நான் கெயின் கேல்குலேட் பண்ணணும் கெயினுக்கு ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை இன்புட் வோல்டேஜ் நமக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா வீநாட்டுன்னு கிடச்சிருக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் வோல்டேஜஸ் விபி மைனஸ் விஎன் இதை மேக்னிடியூடில் எடுக்கிறோம் பிகாஸ் நமக்கு வந்து எது ப்ளஸ் எது மைனஸ்ன்னு தெரியாது எது நமக்கு
ஸோ இந்த எஃப் ஒன்லேருந்து நம்ம சியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணோம்னா இந்த சி இந்த சைடில் போகிறோம் எஃப் ஒன் இங்கே வந்துடும் அப்போ ஜி ஒன் டிவைடட் பை டூ பை எஃப் ஒன்னு கிடைக்கும் நம்ம கேட்கனவே தெரியும் ஸ்லூ ரேட்டோட வேல்யூ ஐ நாட் மேக்சிமம் டிவைடட் பை சி ஐ நாட் மேக்சிமன்றது ஐ நாட் ஒன் சேச்சுரேஷன் இன் டிவைடட் பை சின்னு வந்தது சியோட வேல்யூ ஜி எம் ஒன் டிவைடட் பை டூ பை எஃப் ஒன் இந்த டூ பையும் எஃப் ஒன்னும் நியூமரேட்டர் போயிடும் அப்போ நமக்கு எப்படி வரும் ஆன்சர் டூ பை எஃப் ஒன் ஐ நாட் ஒன் சேச்சுரேஷன் டிவைடட் பை ஜி எம் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்லூ ரேட் எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலான்னா இந்த டூ பை எஃப் டூ பைன்றது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்லூ ரேட்டோட வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ இன் யூ ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ் த எஃப் ஒன் வேல்யூ ஃபஸ்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐ நாட் ஒன்னோட வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஸ்லூ ரேட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது மூலமாக நம்ம ஸ்லூ ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஎம் ஒன் ஜிஎம் ஒன் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸ்லூ ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ஜிஎம் ஒன்னை எப்படி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த காம்பனட்டில் சீரியஸாக ஒரு ரெசிஸ்டர் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஜிஎம்ஓட வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெட்டுக்கு பதில் பிஜேடி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜிஎம்ஓட வேல்யூ வந்து கம்மியாகும் இது கம்மியாகிடுச்சுன்னா ஸ்லூ ரேட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இம்ப்ரூவிங் ஸ்லூ ரேட் தேங்க்யூ